আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি প্রত্যেক টেকনিশিয়ান দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখানে আছেন প্রত্যেকই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহরবানিতে আমরা ভালো আছি সুস্থ আছি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব স্যামসাং সহ যে কোনো ফোনের বোট রিপেয়ার এবং ইএমএমসি রিপ্লেসমেন্ট এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমার কাছে এই মুহূর্তে একটা ফোন আছে এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাং জি 100H বর্তমানে আপনার দেখা গেছে একশোটা ফোন যদি জি ওয়ান হান্ড্রেড এইচ ফ্লাশ করা হয় এর ভিতরে দেখা গেছে আপনার সত্তরটা থেকে আশিটা ফোনই আপনার ফ্লাশে ডেট হয়ে যায় তো এর কারণটা আসলে কি এবং আপনারা একটা ফোনকে কিভাবে ডেট বোর্ড রিপেয়ার করতে পারবেন অথবা আপনার যে ইএমএমসির কাজ এই কাজগুলো আপনি কিভাবে শিখতে পারবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আজকে টোটাল আলোচনা করব তো এই ভিডিওটি আপনার অনেক লম্বা হবে কারণ এটাতে আমি একদম এ টু জেড বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এবং এই ফোনটাকে আপনার সাকসেসফুলভাবে রিপেয়ার করে আপনার সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তো প্রথম কথা হচ্ছে আমার কাছে যে সকল কলগুলো আসে বাংলাদেশ এবং বাহিরের থেকে যারা বাংলা ভাষা বোঝেন বাংলাদেশে যে সকল টেকনিশিয়ান আছেন যারা বাংলাতে কথা বলতে পারেন বা বাংলা ভাষা বোঝেন তো পৃথিবীতে তারা বিভিন্ন দেশে এই সেকশনে কাজ করতেছেন তো আমি অধিকাংশ যেই সমস্যার জন্য ফোনটি পাই পাই সেগুলো হচ্ছে আপনার দেখা গেছে অনেকেই এক বছর দেড় বছর তিন মাস চার মাস এরকম ইজি জেট বক্স বলেন বা ইউএফআই বক্স বক্স বলেন এগুলো কিনে রাখছেন কিন্তু তারা কোনো ফোনকেই এই পর্যন্ত সাকসেসফুলভাবে রিপেয়ার করতে পারে নাই হয়তো দুই একটা ফোন ইউটিউব দেখে দেখে বা আপনার কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখে 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 দুই একটা ফোন তারা রিপেয়ার করতে সক্ষম হয় তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে জে ওয়ান হান্ড্রেড একটা ফোন রিপেয়ার হইল কিন্তু সেম আর একটা জে ওয়ান হান্ড্রেড এইস আপনার রিপেয়ার হইল না অনেক সময় দেখা গেছে আপনার কিছু কিছু ফোন যেগুলো পিট ফাইল এবং বিএল ফাইল দিয়ে ফ্লাশ করার পরে ফোনগুলা রান হয় কিন্তু যেগুলো রান হয় না ওই ফোনগুলাকে তো ওই ফোনগুলাকে পুনরায় আর রানিং করা সম্ভব হয় না তো এখন কথা হচ্ছে এই ফোনগুলাকে কি জন্য পুনরায় রানিং করা সম্ভব হয় না এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং আরও যে সকল ফোনগুলো আমি পেয়ে থাকি সেগুলো হচ্ছে আপনার স্যামসাং জেড থ্রি এক্স এর যে জেটাক বক্স আছে জেটাক ইজি জেটাক টুলস ইজি জেটাক টুলস অনেকেই কিনে রাখছেন তো সমস্যা হচ্ছে আপনারা একটা ইএমসি কে ফ্লাশ করেন সম্পূর্ণ ইনফরমেশন আসে যে আপনি কোন ফার্মের দিয়ে কোন ফার্মের দিয়ে ফ্লাশ করছেন ওই নাম্বার শো করে এবং কত বাসন সব কিছুই শো করে সেম মডেল আসে কিন্তু ইএমসিটা যখন আপনারা ফোনে কানেকশন করেন বা ফোনের ভিতরে যখন ইএমসিটা লাগান তো সেক্ষেত্রে আপনার ফোনটা রানিং হয় না এই সমস্যাটা আমার কাছে প্রতিনিয়ত ফোন আসে প্রত্যেক দিন চারটা পাঁচটা করে এই সমস্যার জন্য ফোন করে থাকেন তো এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি মনে করে থাকেন যে একটা ইএমসিকে আপনি তুললেন তুলে এটাতে পারমে দিয়ে দিলেন এবং আবার ফোনটাকে লাগাই কমপ্লিটভাবে সেভিং করলেন যে এই অবস্থা আপনার ফোনটা রানিং হয়ে যাবে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং ভুল এবং ভুল কথা আপনার ফোন কখনোই রানিং হবে না যদি আপনি সঠিকভাবে প্রোগ্রামিংটা না করতে পারেন সঠিকভাবে প্রোগ্রামিংটা না করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ফোন কখনোই রানিং হবে না তো আমি আপনাদেরকে আজকে কমন কিছু প্রশ্ন করব এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার যদি আপনার কাছে থাকে এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার যদি আপনি জেনে থাকেন তাহলে আপনার মাধ্যমে আপনি যে কোনো ফোনের ডেট বুট রিপেয়ার করতে পারবেন এবং যে কোনো ইএমসি আপনি ফোনে লাগিয়ে আপনি ফোনটাকে সাকসেসফুলভাবে রান করতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন যে আপনি কি ইজি জেটা কিনবেন নাকি ইউএফআই বক্স কিনবেন তো এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি আমি যেই প্রশ্নগুলো করব আপনাদের সাথে যেই প্রশ্নগুলো শেয়ার করব এই প্রশ্নের যদি অ্যান্সারগুলো আপনার কাছে থাকে আপনি আপনার কাছে ইউএফআই বক্স হোক অথবা জেড থ্রি এক্স বক্স হোক যেটাই হোক আপনি যদি প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো আপনার কাছে থাকে আপনি সবগুলো ইএমসি সাকসেসফুলভাবে রিপেয়ার করতে পারবেন এবং সবগুলো ডেট ফুলকে আপনি সাকসেসফুলভাবে রিপেয়ার করতে পারবেন তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সমস্যা চিহ্নিতকরণ আপনি একটা ফোনের যে ইএমসি গত সমস্যা হয়েছে এই জিনিসটা আপনি কিভাবে চিহ্নিত করবেন যে আপনার ফোনটার আসলে ইএমসি সমস্যা কি না নাম্বার টু হচ্ছে আপনার ফোনটা ফ্লাশ করতে গিয়ে ডেট হয়েছে এখন আপনি বক্সের মাধ্যমে কিভাবে চেক করবেন যে আপনার ফোনটা সাকসেসফুলভাবে যে রিকভার করা সম্ভব কি সম্ভব না অথবা আপনার ফোনটা থেকে ইএমসি চেঞ্জ করা লাগবে নাকি লাগবে না এই জিনিসগুলো আপনি কিভাবে বুঝবেন তো এটাই হচ্ছে আমার সমস্যা চিহ্নিত করুন মানে টোটাল যেটা সহজ কথা সেটা হচ্ছে আপনার ফোনটা রিপেয়ার ভোট রিপেয়ারের সমস্যা কিনা এটা জানাটা এটা সঠিকভাবে নির্ণয় করাটাই হচ্ছে 
সমস্যা চিহ্নিত করুন সেকেন্ড যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ইএমএমসি এর কাজ কি সাধারণ কথা হচ্ছে ইএমসি এর কাজ কি এই বিষয়টা আপনাকে জানতে হবে তো আমার মতে অনেকেই জানেন যে ইএমএমসি এর কাজটা কি এরপরে যে প্রশ্ন আমি আপনাদের করব সেটা হচ্ছে কত প্রকার ইএমসি বাজারে আছে মানে হচ্ছে আপনি যেহেতু আপনি ইএমসি লাইনে কাজ করবেন মানে ইএমসি ডেট বুট রিপেয়ার বলেন বা ইএমসি রিপ্লেসমেন্ট করবেন যেহেতু আপনি এই কাজটা করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে জানতে হবে যে বাজারে কত প্রকার ইএমসিটা অ্যাভেলেবেল আছে এবং কত প্রকার ইএমসি আপনি রিপেয়ার করতে পারবেন এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে বিজিএ কি আপনারা জানেন যে ইএমসির যে সকেট ওই সকেটের ভিতরে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন জেড থ্রি এক্স বক্সের দেখবেন যে বিজিএর কিছু নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারগুলা কি এই বিষয়গুলো আপনাকে সঠিক ধারণা রাখতে হবে যে এই নাম্বারগুলা কেন এবং কি জন্য দেওয়া হয়েছে এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে বিজিএ এর ভূমিকা কি ইএমসি তো সকল প্রকার ইএমসি আমরা জানি যে এক একটার এক এক নাম্বার এখন এটার ভূমিকাটা কি এই ইএমসির নামগুলা ডিফারেন্ট হওয়ার কারণটা কি এই বিষয়গুলো আপনাকে জানতে হবে এরপর প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে আমরা বুঝবো একটা ইএমসির র্যাম এবং রম কত জিবি আছে যেমন আপনি যদি বক্স দিয়ে একটা ইএমসি নতুন লাগান তো সেক্ষেত্রে আপনার বক্সের ভিতরে যেই ইনফরমেশনটা শো করবে সেটা হচ্ছে ইএমসিতে কত জিবি স্টোরেজ আছে এইট জিবি ফোর জিবি নাকি ষোলো জিবি এরকম ইনফরমেশন পাবেন আপনি কিন্তু এই ইএমসিটাতে কত জিবি র্যাম আছে এই জিনিসটা কিন্তু আপনি বক্স দিয়ে চেক করতে পারবেন না তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি এই বিষয়টা না চেক করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি কখনোই একটা ফোনে ইএমসি লাগিয়ে আপনি সফল হতে পারবেন না আপনি দেখবেন ফ্ল্যাশ করার পরে সম্পূর্ণ ঠিক আছে কিন্তু ফোনটা যদি রানিং করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই এই র্যাম এবং রোম সম্পর্কে আপনার সঠিক ধারণা থাকতে হবে এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে বিসিসি বিসিসি কিউ ক্লোক স্পিড এবং ভিট আপনি যদি ইউএফআই বক্স ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার এই শব্দগুলোর সাথে আপনি পরিচিত আপনি দেখতে পাবেন যে ইউএফআই বক্সের ভিতরে একদম টপে লেখা আছে বিসিসি বিসিসি কিউ ক্লোক এবং ভিট এই জিনিসগুলার পরিপূর্ণ ব্যবহার আপনাকে জানতে হবে আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট এইট টু পয়েন্ট এইট এরকম বোর্ড সিলেক্ট করা যায় বিসিসি এবং বিসিসি কিউতে এখন কথা হচ্ছে কখন আপনি এই ভোল্টেজগুলোর পরিবর্তন করবেন এখন আবার কখন আপনি ক্লোক স্পিডের পরিবর্তন করবেন আবার কখন আপনি বিট এই বিটের পরিবর্তন করবেন বিটের ভিতরে আপনি যদি দেখেন এক থেকে আট পর্যন্ত বিট আছে এই বিটটা আপনি কখন চেঞ্জ করবেন এই বিষয়টা আপনাকে সঠিকভাবে জানতে হবে এরপরে হচ্ছে আইএসপি এবং ইএমএমসি যে সকেট এই আইএসপি এবং ইএমএমসি সকেটটা আপনার কখন ব্যবহার করতে হবে আপনি কখন আইএসপি তে কানেকশন করবেন এবং কখন সকেটে ইউজ করবেন এই বিষয়টা আপনাকে সঠিক ধারণা থাকতে হবে এরপরে আপনারা যেই তথ্যটা জানবেন বা যেই তথ্যটা আপনাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে টিফি এর ব্যবহার আপনি যদি ইউএফআই বক্স ইউজ করতে করেন সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে ডান পাশের কর্নারে একটা অপশন আছে যেটা হচ্ছে টিফি এবং ইউএফআই বক্সের যে অ্যাডেপ্টার বা যে সকেট এই সকেটের ভিতরে আপনারা টিফি নামে একটা মার্ক দেখতে পাবেন যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে টিফি এবং তার পাশে একটা সুইচ দেওয়া আছে অনেকেই এই সুইচের কাজ জানে না বা অনেকেই এই সুইচ সম্পর্কে একদম অবগতই না তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি এই সকল বিষয়গুলো যদি যদি অবগত না থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি কখনোই একটা ইএমসিকে সাকসেসফুলভাবে রিকভার করতে পারবেন না যেমন আপনি অনেক সময় দেখতে পাবেন যে ইএমসির ভিতরে লেখা থাকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ব্লক বা নাইনটিন পারসেন্ট ব্লক টেন পারসেন্ট ব্লক দেখবেন যে লাল লেখা আসে তো এই লেখাগুলা কেন আসে এবং এই লেখাগুলাকে কিন্তু আপনি হানড্রেড পারসেন্ট রিপেয়ার করতে পারবেন অনেকেই এই বিষয়টাতে অবগত না এবং অনেক সময় দেখতে পাবেন যে ইএমসিতে যখন হেলথ রিপোর্ট চেক করা হয় তখন লাল কিছু লেখা আসে এই লাল লেখাগুলো যদি আপনার ইএমসিতে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি একটা ইএমসিকে কোনোভাবেই ফোনে লাগিয়ে ফোনটাকে রান করতে পারবেন না এই লাল লেখাগুলো যদি কীভাবে সরাইতে হয় এই যে লাল ইরোডটা এই ইরোডটাকে কীভাবে সরাইতে হয় এই বিষয়টা আপনাকে সঠিকভাবে জানতে হবে এরপরে যে প্রশ্নটা এটা হচ্ছে আপনার ইএমএমসি পার্টিশন আপনারা দেখবেন ইউএফআই বক্স যদি ইউজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে দেখবেন যে ইএমএমসি পার্টিশন এবং এখানে লেখা আছে জিপি ওয়ান জিপি টু জিপি থ্রি জিপি ফোর এই ফাংশনটাতে অনেকেই না বুঝে এখানে ক্লিক করে দেয় বা অনেকেই না বুঝে এখানে এখানে ঘাটাঘাটি করে প্রোগ্রাম যে ফাংশনগুলো আছে এখানে যেই আপনার কেবি আছে এই কেবিগুলোকে চেঞ্জ করে দেওয়ার চেষ্টা করে বা চেঞ্জ করে 
তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি এখানে একটু উল্টা পাল্টা করেন সেক্ষেত্রে আপনার পুরো ইএনসিটাই বাদ হয়ে যাবে মানে ওই ইএনসিটাকে আপনি কখনোই আর রিপেয়ার করতে পারবেন না বা কখনোই আর রিকভার করতে পারবেন না তো সেক্ষেত্রে এই জিপি ওয়ান এবং ইউএনসি পার্টিশন এই কাজটা আপনাকে সঠিকভাবে আপনাকে সঠিকভাবে দাঁড়া রাখতে হবে এবং সঠিক সময় সঠিক ব্যবহারটা আপনাকে করতে হবে এরপরে আছে আপনার ইএমএমসি রিসাইজ করার পদ্ধতি ইএমএমসি রিসাইজ আপনাকে কখন করতে হবে এবং আপনি কখন ইএমসিটা রিসাইজ করবেন বা কত বিট আপনি দিবেন আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার ফোনে কত বিটের কত কেবির ইএমসি ইএমসি আপনাকে রিসাইজ করতে হবে কত কেবি ইএমসি আপনাকে বানাইতে হবে এই জিনিসগুলো আপনি কিভাবে বুঝবেন এবং কিভাবে আপনি একটা ইএমসি কে সাকসেসফুল ভাবে রিসাইজ করে ফোনটাকে রানিং করতে পারবেন যদি আপনি এই জিনিসগুলো না জানেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই বিষয়গুলো জানতে হবে এরপরে প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে লোয়ার পার্টিশন লোয়ার পার্টিশনটা কি এবং কখন আপনাকে লোয়ার পার্টিশনটা করতে হবে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন অনেকেই ফোন দিয়ে বলেন যে ভাই আমি তো একটা ইএমসি খুলছি এখন এটাকে আমি সাকসেসফুল ভাবে ফোগ্রামিং করতেছি ফ্লাশ হচ্ছে সবগুলো ইনফরমেশন আসতেছে কিন্তু আমার ফোনটা রানিং হচ্ছে না এর একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আপনি লোয়ার পার্টিশন কি এই জিনিসটা বোঝেন না এবং কখন আপনাকে লোয়ার পার্টিশন করতে হবে এই জিনিসটা সম্পর্কে আপনার অবগত নাই আপনারা হয়তো অনেকেই আমার কাছ থেকে নতুন শুনছেন যে লোয়ার পার্টিশনটা কি কিন্তু ইএমসি কাজ করার ক্ষেত্রে ইএমসি রিপ্লেসমেন্ট করার ক্ষেত্রে অথবা স্যামসাংয়ের ডেড বুট যে ফোনগুলো ডেট রিকভার করার ক্ষেত্রে আপনার এই অবশ্যই এই লোয়ার পার্টিশন কি এটা আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে অনেক সময় দেখবেন স্যামসাং যে ওয়ান হান্ড্রেড এইস বলেন বা আপনার অন্য যে কোনো ফোন বলেন দেখবেন কিছু কিছু ফোনকে ফ্লাশ করার ক্ষেত্রে বিএল বলেন বা পিট ফাইল বলেন এই দুইটা ফাইল দিয়ে ফ্লাশ করার ক্ষেত্রে দেখবেন যে একদম ফ্লাশ নিচ্ছে কিছু কিছু ফোন পাবেন যেগুলোতে লেখা আসবে রিটাইম যে ব্লক ব্লক স্কিপ ব্লক বা রিটাই লেখা আসে ওই ফোনগুলাতে আপনি কখনোই সাকসেসফুল ভাবে রিপেয়ার করতে পারবেন না যতই ফ্লাশ দিবেন যত কিছুই করবেন ফোনটা আপনার ফ্লাশ নেবে কিন্তু ফোনটা রানিং হবে না তো সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই লোয়ার পার্টিশনটা কনফিগার করতে হবে মেনুয়ালি ভাবে এবং আপনাকে অবশ্যই বুঝে জেনে শুনে বুঝে তারপরে কাজটা করতে হবে এই লোয়ার পার্টিশনটা যদি আপনি সাকসেসফুল ভাবে করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো ফোনকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রানিং করতে পারবেন এবং যেই কোনো ড্যামেজ ইএমসি কে আপনি সাকসেসফুল ভাবে রিপেয়ার করতে পারবেন এরপরে যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সিআইডি এবং সিএসডি এই সিআইডি এবং সিএসডি এর ভূমিকা কি আপনারা যখন একটা মিডিয়া টেক ফোনের ফার্মওয়্যার সিলেক্ট করবেন জেট থ্রি এক্স এ বলেন বা ইউএফআই বক্সে বলেন যখন জেট থ্রি এক্স বা ইউএফআই বক্সে আপনি একটা মিডিয়া টেকের ফোনের মিডিয়া টেক ফোনের একটা ফার্মওয়্যার এখানে রাখবেন সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন যে সাপোর্টেড সিআইডি নাম্বার চার পাঁচটা সিআইডি নাম্বার আসবে যে এই ফার্মওয়্যারে এটা সাপোর্টেড এখন আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার ফার্মওয়্যারটার জন্য কোন সিআইডি অ্যাকুরেট প্রয়োজন অনেকেই এই কাজটা কি করে যখন এখানে দেখে তখন ভাবে যে আমার সিআইডি তো এটা আছে আমি ফ্লাশ করে দিই তো এই ভুলটার কারণেই অনেকের ফোনটা ফ্লাশ হয় সম্পূর্ণ ইনফরমেশন আসে আসে কিন্তু ফোনটা রানিং হয় না তো সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই অবগত থাকতে হবে যে আপনার ফোনের জন্য কোন সিআইডিটা প্রযোজ্য এবং কোন সিআইডি নাম্বারটা দিয়ে আপনি আমার ফোনটাকে রানিং করতে পারবেন এই ইনফরমেশনগুলো যদি আপনার কাছে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি ফোনগুলাকে রানিং করতে পারবেন এর ফলের প্রশ্ন হচ্ছে ধরো আপনি যদি একটা ইএমসি লাগান জেট থ্রি এক্স বক্স বলেন বা ইউএফআই বক্স বলেন যদি আপনি একটা ইএমসি লাগান সেক্ষেত্রে দেখতে পাবেন যে ফ্যাক্টরি রিসেট এবং ইরেজ ইএমসি ফ্যাক্টরি রিসেট যদি আপনি করেন সেক্ষেত্রে আপনার ইএমসির যেই ইএমসিতে যে ফার্মওয়্যার থাকে ওই ফার্মওয়্যারটা চলে যাবে এবং ইরেজ যদি করেন সেক্ষেত্রে আপনার ফোনের ফার্মওয়্যারটা চলে যাবে এখন কথা হচ্ছে দুইটা কাজেই আপনার ফার্মওয়্যারটাকে ইরেজ করে এখন কোন সময় আপনি ফার্মওয়্যারটা ইরেজ করার জন্য ফ্যাক্টরি রিসেট ব্যবহার করবেন এবং কোন সময় আপনি ফার্মওয়্যারটা ইরেজ করার জন্য ইরেজ বাটনটাকে ক্লিক করবেন বা ইরেজ বাটনটা ব্যবহার করবেন এই বিষয়গুলো আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে এবং অবশ্যই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার অবগত থাকতে হবে এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে যদি আপনি ইউএফআই বক্স ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারবেন যে ন্যান টেস্ট একটা অপশন আছে এই ন্যান টেস্টের কাজ কি এবং ন্যান টেস্ট কেন বারবার ব্যবহার করা হয় মানে আমরা যখন একটা ইএমসির কাজ করি আপনারা হয়তো আমার অনেক ভিডিও দেখবেন ইউটিউবে যেটাতে আমি বারবার ন্যান টেস্টে ক্লিক করতেছি এখন কথা হচ্ছে এই ন্যান টেস্ট আমি চাইলে একবারও করতে পারি আবার আমি কেন বারবার করতেছি এই বিষয়টা আপনাকে বুঝতে হবে যে ন্যান টেস্টের ভূমিকা কি এবং ন্যান টেস্ট করার আসল উদ্দেশ্যটা কি এরপরে আমরা যেটা যেই প্রশ্নটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনি একটা ফোনের অরিজিনাল
কালেক্ট করবেন ফোন থেকে একটা ডেট ইএমএসি থেকে আপনি কিভাবে এই ইনফরমেশনগুলো রিকভার করতে পারবেন এরপরে আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে যে কোনো ফোনের ফিন লক প্যাটার্ন লক তারপর আপনার পাসওয়ার্ড লক এই লকগুলো আপনি কিভাবে সরাসরি ইএমসির মাধ্যমে খুলবেন আপনারা জানেন যে ওপো অনেক ফোন আছে যেগুলোতে আপনার এখন পর্যন্ত ফ্ল্যাশের জন্য কোনো প্রকার ডিভাইস বের হয় না কিন্তু ওই ফোনগুলোতে আপনি চাইলে ইউএফআই বক্স বলেন বা ইজি জেট বক্স বলেন এই বক্সগুলা দিয়ে আপনি খুব সুন্দরভাবে এগুলোর ফিন লক প্যাটার্ন লক পাসওয়ার্ড লকগুলা রিমুভ করে ফেলতে পারবেন তো সেই জন্য আপনার ফোনে কোনো প্রকার ফ্ল্যাশের বা অন্য কোন টুলস ইউজ করার প্রয়োজন হবে না এরপরে যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে ডাম ফাইল এবং ফ্ল্যাশ ফাইল এই ডাম ফাইল এবং ফ্ল্যাশ ফাইল এই দুইটা ফাইলের ভিতরে তফাতটা কি আপনি চাইলে একটা ফোনকে ফ্ল্যাশও করতে পারেন বক্স দিয়ে আপনারা দেখেন যে যদি ইউএফআইতে আপনারা ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন ফ্যাক্টরি ইমেজ নামে একটা অপশন আছে ওইখানে গিয়ে আপনি ফ্যাক্টরি ফাইলগুলো দিয়ে ফ্ল্যাশ করতে পারবেন এবং যদি আপনার কাছে জেট থ্রি এক্স জেট আর্ট থাকে ওইখানে আপনি দেখতে পারবেন যে রাইট বাই ভ্যান্ডোর এই রাইট বাই ভ্যান্ডোরে ক্লিক করে আপনারা স্যামসাং যদি হয় তাহলে স্যামসাং এর ফার্মওয়্যার দিয়ে ফ্ল্যাশ করতে পারবেন মিডিয়া টেক হলে মিডিয়া টেকের ফার্মওয়্যার এসপিডি হলে এসপি সেটের ফার্মওয়্যার আপনারা রেজিস্টার করতে পারবেন এবং আর একটা অপশন আছে দেখবেন যে ডিরেক্ট রাইট রোম ওয়ান রোম টু এটা হচ্ছে জেড থ্রি এক্সের ক্ষেত্রে আর যদি আপনার কাছে ইউএফআই থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি পাবেন বুট ওয়ান বুট টু এবং ইউজার ডাটা এই চারটা অপশন বুট ওয়ান বুট টু ইউজার ডাটা এবং এবং হচ্ছে এক্সিস্ট সিআইডি এই চারটা অপশন আপনারা ইউএফআই বক্সে পাবেন তো এই এখন কথা হচ্ছে যে কখন আপনি ডাম ফাইল ইউজ করবেন এবং কখন আপনি ফ্ল্যাশ ফাইল ইউজ করবেন এই জিনিসগুলো আপনার কাছে যদি সঠিক তথ্য থাকে সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো ইএনসি ফোনের কাজ করতে পারবেন এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার ইএনসিটার জন্য কোন ফার্মওয়্যারটা প্রযোজ্য এবং কোন ফার্মওয়্যারটা দিয়ে ফ্ল্যাশ করলে আপনার ফোনটার সাকসেসফুলভাবে রানিং হবে অনেকেই ফোন ফ্ল্যাশ করেন কিন্তু ফোনটা রানিং হয় না এর কারণ হচ্ছে আপনি সঠিকভাবে বাসনটা ম্যাচিং করাইতে পারতেছেন না যার কারণে আপনার ফোনটা ফ্ল্যাশ হয় সব কিছু আসে কিন্তু আপনার ফোনটা রানিং হয় না তো এরপরে আমরা যেই প্রশ্নটা করব যেই প্রশ্ন সেটা হচ্ছে একটা নতুন ইএমসি আপনি কিভাবে প্রোগ্রামিং করবেন একটা নতুন ইএমসি কে আপনি কিভাবে প্রোগ্রামিং করবেন যদি আপনি এটা না জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে যদি আপনি এটা না জানেন সঠিক ফর্মুলা তা সেক্ষেত্রে আপনি কোনো প্রকার নতুন ইএমসি বাজার থেকে কিনেন বা অন্য ফোন থেকে খোলেন আপনি কোনোভাবেই ফোনকে রানিং করতে পারবেন না যদি আপনি নিউ ইএমসি প্রোগ্রামিংটা না জানেন এরপরে হচ্ছে অন্য ফোন থেকে ইএমসি রিপ্লেসমেন্ট করা আপনার যদি একটা বোর্ডের দিয়ে খেয়াল লক্ষ্য করেন আপনার যদি পাঁচটা বোর্ড থাকে বা দশটা বোর্ড থাকে সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে কোনো ফোনে লেখা আছে এস কে হাইনিক্স কোনো ফোনে লেখা আছে তোশিবা কোনো ফোনে লেখা আছে ম্যাক্রন ইত্যাদি নানান ধরনের নাম আপনারা ইএমসি কে খুলে দেখতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে আপনি কিভাবে আইডেন্টিফাই করবেন যে আপনার যে একটা ইএমসি খুললেন ওই ইএমসিটা আপনি ফোনে সাপোর্ট করুন এই জিনিসটা যদি আপনি না জানেন সেক্ষেত্রে আপনি কখনোই একটা ইএমসি লাগিয়ে আপনি সাকসেসফুল অর্জন করতে পারবেন না যদি আপনি ইএমসিটা খোলেন এটাতে যদি ফার্মওয়্যার ডালেন সেক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনার কাছে ওই ইএমসিটাকে ফ্ল্যাশ করলে ওই ইএমসির ভিতরে আপনি যেই ফোনের ফার্মওয়্যার দিয়ে ফ্ল্যাশ করছেন ওই ফার্মওয়্যারই নাম আসবে কিন্তু আপনি ফার্স্টে যেই বোর্ডটা করছেন আপনি জানেন না যে এই ইএমসিটা আপনার ফোনে লাগাইলে আপনার ফোনটা রানিং হবে এই তথ্যটা আপনার কাছে নাই সেক্ষেত্রে আপনি কখনোই সফলতা অর্জন করতে পারবেন না তো আমি যেই প্রশ্নগুলো আপনাদের সাথে করছি বা আপনাদের সাথে যেই প্রশ্নগুলো আপনাদের সামনে রাখছি এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার যদি আপনার কাছে থাকে তাহলেই কেবল আপনি স্যামসাং এর ইএমসি বলেন বা আপনার চাইনিজ ফোনের ইএমসি বলেন অথবা ডেড ফুড বলেন এই জিনিসগুলো আপনি সাকসেসফুল ভাবে রিপেয়ার করতে পারবেন আর যদি আমি এই প্রশ্নগুলো আপনার কাছে না থাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি আপনি না জানেন সেক্ষেত্রে আপনি কখনোই ইএমসি চেঞ্জ করে বা ইএমসি প্রোগ্রামিং করলে করে আপনি সফল হতে পারবেন না তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি লাইভ কাজ শেয়ার করব এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাং জি ওয়ান হান্ড্রেড এইস এই ফোনটা ফ্ল্যাশ করার পরে ডেট হয়েছে এই ফোনটাকে আমরা স্যামসাং এর জ্যাক থ্রি এক্স বক্স দিয়ে ইজি জেট এক্স বক্স দিয়ে এরা ফ্ল্যাশ করে সম্পূর্ণ রানিং করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি তো এখন আমি যেই প্রশ্নগুলো আপনাদের সাথে করছি এই প্রশ্নগুলো যদি আপনাদের কাছে সঠিক অ্যান্সার থাকে তবে আপনারা সাকসেসফুল হবে যে কোনো ফোনের ইএমসি রিপেয়ার করতে পারবেন আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন চাইলে অনলাইনে শিখতে পারেন অথবা চাইলে আপনি সরাসরি ট্রেনিং ক
অন্য বোর্ডে লাগিয়ে আপনি কাজটা সাকসেসফুল ভাবে সম্পূর্ণ করে আপনি একটা কনফিডেন্স নিয়ে আপনি এখান থেকে যেতে পারলেন এটাই হচ্ছে সেন্টারে আসার সুবিধা আর যদি অনলাইনে চান সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে এই টোটাল প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার আমি আপনাকে দিব আপনি অনলাইনে সবগুলো কাজের অ্যান্সার পাবেন এবং সবগুলো কাজ আমি আপনাকে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিব আপনি অনলাইনেও কাজটা শিখে নিতে পারেন তো আমরা এখন এটাকে জ্যাক থ্রি এক্স এর যে ইজি যেটাকে কানেকশন করবো এবং কাজগুলো আমরা সরাসরি দেখবো তো এখন আমরা ফোনটাকে বক্সের সাথে কানেকশন করলাম এবং জ্যাক থ্রি এক্স এর যেই ইএমসি রিপেয়ারিং টুল বা জ্যাক থ্রি এক্স এর যেই যেটা দিয়ে ডেট বোর্ড রিপেয়ার করে ওই ইএমসি ইজি জেটাক প্লাস এই টুলসটা আমরা রানিং করলাম তো রানিং করার পরে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের এই ফোনটা কোন মুডে কানেকশন হবে যেমন আমরা যেমন আমরা ফোনটাকে কানেকশন করছি আইএসপি মুডে আইএসপি কানেকশানে তো সেক্ষেত্রে আমাকে আইএসপি কানেকশানটা সিলেক্ট করতে হবে এবং এখান থেকে চেক ইএমসি ইন চেটাক পোর্ট মানে আমরা যে বক্সের সাথে কানেকশন করছি আইএসপি কানেকশানটা ওই পোর্টে চেক করার জন্য বলতেছে তো আমরা চেক দিলাম এখন সেকেন্ড কাজ হচ্ছে আমাদের এখানে রাইট বাই প্যান্ডোরে ক্লিক করব আর এখান থেকে স্যামসাংয়ে ক্লিক করব যেহেতু আমাদের ফোনটা স্যামসাং আমরা স্যামসাংয়ে ক্লিক করব এবং আপনারা জানেন যে স্যামসাংয়ের যে ফাইল ওটা ফ্যাক্টরি ফাইল ওটার প্রথমে ফিট ফাইল সিলেক্ট করা লাগে সেকেন্ড বিএল ফাইল তো আমরা এখান থেকে ফিট ফাইলটা সিলেক্ট করব এরপরে আমরা যেটা সিলেক্ট করব বিএল ফাইল সিলেক্ট করব এরপর কাজ হচ্ছে এখানে আপনি রিপার্টিশনে ক্লিক করবেন জাস্ট রাইটে ক্লিক করবেন ফোনটা সাকসেসফুল ভাবে ফ্লাশ হয়ে গেছে এখন আমরা ফোনটাকে রানিং করে দেখব তো আমাদের মাদারবোর্ডটা আমরা ডিসপ্লের সাথে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি এরপর আমরা যেটা করব ফোনের ব্যাটারি সং কানেক্টরের সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কানেকশান সংযোগ ঘটাবো এবং ফোনটাকে ডাউনলোড মুডে নেওয়ার চেষ্টা করব তো ডাউনলোড মুডে নেওয়ার জন্য ভলিউম মাইনাস হোম বাটন এবং পাওয়ার বাটন চেপে ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ডাউনলোড মুডটা না আসে তো এটাতে ফোনটা সরাসরি রান হয়ে গেছে আমরা চেষ্টা করব যে ভোট কেবল অথবা ডাউনলোডার দিয়ে ডাউনলোড মুডে সরাসরি ডাউনলোড মুডে নিয়ে আসার জন্য তো আমরা ডাউনলোড মুডের কেবলটা লাগিয়ে দিলাম এই মুহূর্তে আমাদের সামনে জে ওয়ান হান্ড্রেড এইসের ডাউনলোড মুডটা চলে আসছিল এখন এখানে কথা হচ্ছে আমরা তো এটাতে ফ্লাশ করছিলাম শুধুমাত্র বিএল আর ফিট ফাইল দিয়ে যার কারণে আমাদের এখন ফোনটাকে সম্পূর্ণ ফ্লাশ করা লাগতেছে যে ফ্লাশটা আমরা করব ওডিয়েন টু জি ওডিয়েন টু জি ফোনের সম্পূর্ণ ফর্মেটটাকে আমরা আবার ফ্লাশ করব তো ফোনটা ফ্লাশ হইতেছে আশা করি ফোনটা সম্পূর্ণভাবে প্লাস নিবে এবং খুব সুন্দরভাবে ফোনটা রান হবে যেহেতু আমাদের রিপেয়ারিংটি হানড্রেড পার্সেন্ট ভাবে সাকসেস হয়েছে কোনো প্রকার এরর আসে নাই তো এই ফোনটাতে আমরা সাকসেসফুলভাবে ফোনটাকে আমরা রিপেয়ার করতে সক্ষম হয়েছি এখন কথা হচ্ছে আপনাদের ক্ষেত্রে যদি কোনো ফোন এরকমভাবে নর্মালভাবে না হয় ইজি ওয়াইতে না হয় সেক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন একটা ডেট বোর্ড রিপেয়ার করার জন্য আপনার সাধারণভাবে নর্মাল যদি টাইম লাগে সেক্ষেত্রে আপনার আধা ঘন্টার মতো সময় লাগবে কারণ এটার আইএসপি কানেকশান দিতে হবে এটাকে ফার্মওয়্যার করতে হবে ফিট ফাইল দিতে হবে বিল ফাইল দিতে হবে এখন এই প্রসেসিংগুলো করতে হলে আপনাকে আধা ঘন্টা এক ঘন্টার মতো টাইম লাগতে পারে এখন এরপরে যদি না হয় যদি আপনি দেখেন কোনো প্রকার ইরোর আসতেছে ফাইলগুলো সম্পূর্ণ ফ্লাশ নিচ্ছে কিন্তু ফোন রানই হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনাকে কী করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই আমি যেই কথাগুলো আপনাকে বলেছি আমি যেই প্রশ্নগুলো আপনাকে করেছি এই প্রশ্নগুলোর টোটাল অ্যান্সার আপনার কাছে থাকতে হবে আপনি ইউটিউব দেখে দেখে বা অন্য কোনো টিউটোরিয়াল দেখে দেখে ভিডিও দেখে থেকে অসংখ্য ভিডিও আছে আমার ইউটিউবে ডেটবুক টিউবিয়ার সম্পর্কে আমি দুই সাল থেকে আমার এই 
चैनल मिस्टर सल्यूशन ये चैनल भिडियो दीते भिडियो अपलोड करते चैनल दो हज़ार तेरह साले खोला एन इरपर थे प्रथम रिप बक्स यूज करपर जेट थ्री एक्स जे जेटा इरपर हमें यूज करसी एज करते यूएफ आई बक्स और जेट थ्री एक्सर जो भार्सन टू दुईटा भार्सन यूज करते दुईटा बक्स यूज करते एन कथा हे इरपर जो इरक नर्मल भाव एफ डी पीट ए बल फाइल दिए फ्लाश करारे ये नाम फाइल करारे आपनर जो तो वेस आनी ट्राई कर लें इरपर जो ना से क्षेत्र में कि आनी कि करते हैं से क्षेत्र में आनी एकटाई करते हमें जी प्रश्नगूल कर प्रश्नगूल एनसार जो अपने का थे अपनी जेको फोन जेको सैमसांग फोन के रिपेयर करते हंड्रेड पार्सेंट यदम ग्रांडेड तो अलहमदुल्ला फोन सकसेसफुल भाव रिपेयर हो तो इनशाला अपन का रिपेयर सम्बन्धे अपना जो क्या इच्छा है जान इच्छा थे जान आग्रह थे से क्षेत्र में आपनारे जो करबें अपना चाहले सरसि सेंटारे इसे क्यागू देखते पें अथवा जो चान अनल शिखबें से तो आज के बंधुरा युटुक इनशाला नेक्स्ट डे अंको टीटोरियल अथवा सरसि ट्रेनिंग क्लस देखा तुम्हें भलो थकबें आल्ला हाफिज़